লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আমি আল্লাহ একটা রাস্তা কলম না সাবিল এক বচন মানি এক রাস্তা সাবিলের বহু বচন হলো সুবুল অনেক রাস্তা খুলে দিব এরে নবীর উম্মতের দল যারা আল্লাহ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক একটা রাস্তা খুলবেন না আল্লাহ অনেক রাস্তা বান্দার জন্য খুলে দিবে কোথায় যাওয়ার রাস্তা জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা বান্দার কাজ হলো চেষ্টা করা পূরণ কে করবেন আর জোরে বলেন পূরণ করার মালিক একমাত্র আমার আল্লাহ বান্দা তুমি চেষ্টা করে যাও চেষ্টা কেমনে করবা আল্লাহ পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য তোমার তিনটা ক্লাস করা লাগবে কয়টা ক্লাস এক নাম্বার ক্লাসের নাম মুজাহাদা দুই নাম্বার ক্লাসের নাম মুরাকাবা তিন নাম্বার ক্লাসের নাম হলো মুসাহাদা মুজাহাদা মানে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা দুই নাম্বারে মুরাকাবা মানে আল্লাহ পাওয়ার সাধনা করা তিন নাম্বার আল্লাহ মুসাহাদা মানে আল্লাহকে দেখার মতো যোগ্যতা অর্জন করা এই কথাগুলোর দলিল কোথায় জমা করিও না এরে ভাই কথা কোন দিকে বলবো জমানম শরী ক মৌলানা সাম জি জাহাদু ফি 
نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا آتاني يمشي آتيته هرولة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي سورج ندیا اپنی شعاع کوئی پیغام سورج ندیا اپنی شعاع کوئی پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمائین دے شرون اسکر ای محفیل ابوستید محترم شنمانی تو شباہ پوتی پردھان ہوتی تھی بیشش ہوتی تھی برندو معزاز و مکرم جاتیر مطر مکٹ عرصت الانبیاء حضرت علامہ کرام دور دوران تو تھے کہ آگو تو اللہ پکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربین اعظام کلیزہ ٹکرا امار شم بیوشی جبک بندھگان سنہین سٹو بھائی پردار ارالے ابستان رتا سرد دھیا شن مانیتا ما او بنیرا اللہ تعالی دروارے لاکھو کوٹی شکور و سجود جمہن رب العالمین فتنر زمانہ قرآن و سنر بھتی تے سوہی طریقہ ہے کچھو قطع بلار جنو شنبار جنو آمدر کے قبول و منظور کرے چند 
নেয়ামতের শোকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চকণ্ঠে সকলেই কালিমত শোকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কটি দরুদ সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলমিন শফি উল মুজনিবিন খাতমুন্নবিন সৈয়দুল সকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফি আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবী উল আরব আল আজম হবিব কিবরিয়া আশরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফি মাহশর সাকি কৌসর আকা এ নামদার মদিন কতাজদা আফতাব নবুত ফখরে মজুদার সৈয়দুল মখলুক হজরত মহম্মদ রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ও আলিহি ওসাল্লাম রূপা সর্বোপরি শকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এ সুন্দর আয়োজন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন ওলামায় হাজরাত আইম্মায় মাসাজিদ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনে খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য কোরআনে হাকিমের সুরায় আন কাবুতের সর্বশেষ আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমিয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের ভিন্ন একটি অধ্যায় হাদিসে কুদুসি এর থেকে একটি হাদিস পড়েছে আয়াত হাদিসের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সমন্বয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদের শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমি যাহারা চেষ্টা করবেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ বলেন অবশ্যই আমি তার সামনে আমাকে পাওয়ার মতো বহু রাস্তা খুলে দেয় এবং ইন্নাল্লাহ লামা আল মুহসিনিন আল্লাহ তালা অবশ্যই মোহসেনদের সাথেই থাকেন হাদিসে কুদুসিতে আল্লাহ পাক বলেন হে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লাম উম্মতকে জানায় দেন যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক বিঘাত অগ্রসর হবে আমি আল্লাহর দয়া করুণা রহমত তার দিকে এক হাত আগায় যাবে যেই বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক হাত অগ্রসর হবে আল্লাহ তালার রহমত দয়া করুণা তার দিকে দুই হাত আগায় যাবে যেই বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হবে আল্লাহ তালার দয়া করুণা রহমত কুদরতিভাবে তার দিকে দ্রুত গতিতে দৌড়াতে থাকবে এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ তালার পরিচয় সম্পর্কে কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ মানুষ প্রেরণ করার একমাত্র কারণ হলো তার এবাদাত করবে আর এবাদাত করার জন্য মানুষকে জোর করার কোনো সুযোগ নাই লা ইকরা হাফিদ্দিন ধর্ম নিয়ে জবর করা যাবে না জোর করা যাবে না মানুষকে জোর করে নামাজি বানানো যাবে না নামাজ জোর করে রোজাদার বানানো যাবে না জোর করে রোজা রাখলেও কবুল হবে না তাহলে মানুষগুলোকে এবাদাতের পথে আনার পথটা কি মানুষ তো এবাদাতের এত বয়ান শুনে এরপরও আসে না মানুষকে এবাদাতের পথে তৈরি করে আনার একমাত্র পদ্ধতি হলো দাওয়াত ওয়াজ এজন্য কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি আয়াত এর মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচশত আয়াতে দিয়েছেন বিধান বাকি ছয় হাজারের উপরে আয়াতে আল্লাহ করেছেন ওয়াজ ওয়াজের আয়াত ছয় হাজারের উপরে আর বিধান সম্বলিত আয়াত হলো পাঁচশত এই এত ওয়াজের আয়াত আল্লাহ কেন দিলেন মানুষগুলো যেন স্বেচ্ছায় আল্লাহর এবাদাত করতে আগ্রহী হয় কাউকে জোর করার জন্য 
কোনো পদক্ষেপ তৈরি করতে না হয় মানুষ যেন স্বেচ্ছায় সব জ্ঞানে আল্লাহর ইবাদত করতে তৈরি হয়ে যায় এই অবস্থাটা তৈরি করার জন্য মানুষের মনটাকে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দরবারে মনোনিবেশ করার জন্য যে পদ্ধতি সেটা হলো একমাত্র ওয়াজ কি ভাই আর এই ওয়াজ করবে কিভাবে কোন তরিকায় এজন্য আল্লাহ দুনিয়ার সৃষ্টি লগ্ন থেকে দুইটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন সিলেকশন করে দিয়েছেন ইলেকশন নয় সিলেকশন করে দিয়েছেন বাছাই করে দিয়েছেন দুই পদ্ধতি ব্যবহার করলে আশা করা যায় হান্ড্রেড না হলেও কিছু কম মানুষগুলো স্বেচ্ছায় আল্লাহর এবাদাত করতে তৈরি হয়ে যাবে ওই দুইটা পদ্ধতির একটা হলো রিজালুল্লাহ আর একটা হলো কিতাবুল্লাহ রেজালুল্লাহ মানে আল্লাহ তালার সিলেকশনকৃত বান্দা আল্লাহর প্রতিনিধি যাদেরকে কোরআন হাকিমের ভাষায় বলা হয় খলিফা ইন্নি জাইলুম ফিল আরদে খলিফা আর একটা পদ্ধতি হল কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব বর্তমানে যে কিতাব আছে নির্ভেজাল একমাত্র কোরআন হাকিম কোরআন শরীফ হলো আল্লাহর কিতাব আর ব্যক্তি যারা আল্লাহর পথে মানুষকে ওয়াজ করবেন এই ওয়াজের পদ্ধতিটা আল্লাহ পা দুই সিস্টেমে চালু করেছেন এবং এমন দুইটা পদ্ধতি যেটা একটা থেকে আর একটা আলাদা করা যাবে না যেমন আল্লাহর কিতাব পড়ানোর জন্য ব্যক্তি দরকার ওস্তাদ দরকার আবার ওস্তাদকে নির্ণয় করার জন্য ভালো মন্দ নির্ণয়ের জন্য কিতাব দরকার আপনার দামি স্বর্ণ দরকার স্বর্ণের কালারে ভেজাল আছে সিটি গোল আছে না নাই নেই ভেজালকে নির্ণয়ের জন্য আপনার কষ্টি পাথর দরকার কষ্টি পাথর যেমন দরকার কষ্টি পাথর হাতে আসলেই হবে না কষ্টি পাথর সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকও দরকার কারণ কষ্টি পাথর সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নাই তারা সিটি গলার স্বর্ণের সাথে কষ্টি পাথর লাগাইলেও বুঝতে পারবে না কোনটা আসল আর কোনটা নকল ঠিক এই জমিনের মধ্যে কোরআন আল্লাহর কিতাবও দরকার আবার আল্লাহর প্রতিনিধি বান্দাও দরকার এখন কোরআনটা কতটুকু সহি তরিকায় ব্যাখ্যা হবে এটাও নির্ণয় করার জন্য কষ্টি পাথর কোরআন সুন্না আবার কোরআন সুন্নার কষ্টি পাথর দিয়ে নির্ণয় করতে হবে ব্যক্তিগুলো যারা এরা সলিড কি না নাকি নকল আল্লাহ দোনোটা পদ্ধতি সিলেকশন করে দিয়েছেন ইলেকশন নয় রেজালুল্লাহ আর কিতাবুল্লাহ ব্যক্তি আর কিতাব ব্যক্তি কতজন আল্লাহ তার জবাবে কোরআন হাকিমের ভিন্ন আয়াতে বলেন আমরা প্রতিদিন নামাজের প্রত্যেকটা রাকাতে এই আয়াত পড়ি ইহ দিনা সিরত আল মুস্তাকিম সিরত আল্লাহ দিনা আন আমতা আলাইহিম আয় আল্লাহ আমরা জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ চাই সরল সঠিক পথ এবং ওই শরীর সরল সঠিক পথ যেই সরল সঠিক পথের নিয়ামত আপনি যাদেরকে দান করেছেন কাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তার জবাবে ভিন্ন আয়াতে বলেন আল্লাহর সিলেকশন করা প্রতিনিধি পাস চার দল কয় দল চার জন নাকি চার দল কথা বলতে হবে কয় দল চার জন না চার দল চার দল বলতে এক এক দলে লোক কম না বেশি এক নম্বরে নবীগণ দুই নম্বরে সিদ্দিকগণ তিন নম্বরে শহীদগণ চার নম্বরে সালেহগণ যেই কোরআনের আয়াতে সলিহীন বলেছেন আবার অন্য আয়াতে এদেরকেই সদেকিন বলেছেন আবার এই আয়াতে কোরআনের ভিন্ন আয়াতে এই চার দলকে মুত্তাকিন বলেছেন এরা মোমেন এরা মুসলমান এরা মুত্তাকি এরা আরেফিন এরা সদেকিন এরা সলিহীন এই চার দলের সর্বশেষ যে দল এরা হলো সলিহীন নেককার নেককার কারা আল্লাহর বন্ধু যারা নেককার কারা জোরে বলেন 
আল্লাহর বন্ধুর আরবি হলো অলি ওয়াও লামিয়া অলি শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর প্রিয় বন্ধু এক বচন আল্লাহর বন্ধু কি জমিনে একজন না অনেক অনেক বুঝাইতে হলে অলির বহু বচন ব্যবহার করে বলতে হবে আউলিয়া এক বচনে অলি বহু বচনে আউলিয়া আউলিয়া কারা আল্লাহ কোরআনে তার পরিচয় তুলে ধরেন সাবধান নিশ্চয় আউলিয়া খেরাম লা খৌফুন আলাইহিম তোমাদের কোনো ভয় নাই জানুন দুনিয়া আখেরাতে তোমাদের কোনো পেরেশানি নাই আল্লাহ আউলিয়া যারা হবে তাদের দুইটা গুণ থাকবে সলিহীন সিন ওলি যারা হবেন তাদের গুণ কয়টা কথা বলেন না কেন এক নাম্বার দাড়ি কাটা দুই নাম্বারে বিড়ি টানা হ্যাঁ আমরা তো দেখি এরাই মুজাদ দিদে জামানের সাইনবোর্ড লাগায় আছে না নাই ওই সিটি গোলের মতো স্বর্ণের ভেজাল ওলি নামের সিটি গোলের কালারে কিছু ভেজাল বের হয়েছে আছে না নাই কত বড় দুঃসাহস কত বড় বেয়াদব হলে নিজের অন্যায়টাকে স্বীকার না করে একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির উপরে দোষ চাপায় বলে আমরা হক তাপলি গলারা কাফের চরমনাই কাফের উজানি কাফের কৌমি দাউবন্দিরা কাফের ওরা যে ত্রিপল কাফের হয়ে আছে এ কথা বলে না কারণ যার চশমার আয়নাটা কালো সে দেখবে পুরো ময়দানের সাদা টুপি কালো যার চোখের আয়নাটা কালো সে দেখবে সব সাদা বাতি কালো আসলে বাতি কালো না চোখ কালো চোখ কালো নিজে এত অন্যায় করে এদিকে কোনো কর্ণপাত নাই হিংসা আর অহংকারের বাসা বেঁধেছে তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক আমাদের এই দুই ক্যান্সার থেকে হেফাজত করুন বেইমানের চিন্তা চেতনা বাদ দিয়ে আজ ঘরোয়া পরিবেশের আলোচনাই করি আজকে ওয়াজ করার দরকার ছিল হিন্দু বৌদ্ধ এহদি খ্রিস্টান বিধর্মীকে কিন্তু আজকে মুসলমানকে প্রতিদিন বয়ান করেও লাইনে রাখা যায় না কারণ এরা নামে মুসলমান কাজের বেলায় বেইমানের আত্মীয় কথা ঠিক নি সাইনবোর্ড লাগায় আমরা আশেকে রসুল মোহাম্মদ ইসলামের কাফেলার সৈন্য বাহিনী অথচ রসুলের আদর্শের সাথে তাদের দুশ্মনী যথেষ্ট পরিমাণ দাবি করে নবীর আশেক কিন্তু এস্কের কোনো বাহাদুরি নাই দাবি করে আর রসুলের উম্মত সুন্নতের খবর নাই আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন স্বেচ্ছায় যেন বান্দা আল্লাহর এবাদত করতে পারে এই এবাদত করার মন মানসিকতা তৈরি করার জন্য পদ্ধতি দুইটা একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা থিউরিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল পদ্ধতি রিজাল উল্লাহ থিউরিক্যাল পদ্ধতি হলো কিতাব উল্লাহ আল্লাহর প্রতিনিধি দলও থাকতে হবে কিতাবও থাকতে হবে এই জমিনের ইতিহাস জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যারা একটা আঙুল করেছে একটাকে ধরেছে আর একটা সেরেছে তারা গোমরা হয়ে গেছে এই জমিনে দোনো দল আছে কেউ কিতাব মানে কোনো ব্যক্তি মানে না কোনো ইমাম মানে না কোনো ওস্তাদ মানে না কসম আল্লাহর তারা গোমরা তারা পথভ্রষ্ট আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে এই সমাজে আগেও ছিল এখনো আছে এরা কিতাব টিতাব পড়তেও জানে না ওর বাবাও জানে না ওরা ব্যক্তির গোলামি হইয়া ব্যক্তিকে মানতে গিয়া বলে ব্যক্তি বাবায় যদি জাহান নামে যায় আমিও যাব এরাও নিসব গোমরা এরা পথভ্রষ্ট সঠিক পথের তারাই আছে যারা বলেন আমরা ব্যক্তিও মানি কিতাব মানি আমরা নবী মানি সাহাবা মানি আউলিয়া মানি কোরআনও তারা হলো হক এরা কি হবেন এদের একটা নাম যারা ব্যক্তি মানে ব্যক্তি কিতাব মানে না আবার যারা কিতাব মানে ব্যক্তির পূজা করে না এরা কেউ কেউ বলে আমরা আহলে কোরআন কেউ কেউ বলে আমরা আহলে হাদিস বলে কি বলে না এ আহলে কোরআনও কিন্তু একটা দল আছে এখনো মাথাচাড়া দিয়ে পুরাটা উঠে নাই 
আমাদের বাংলাদেশে ফাঁকে ফাঁকে কিছু টের পাওয়া যায় এখনো পূর্ণ রূপ তারা ধারণ করতে পারেনি দেখতেছে অবস্থা কোন দিকে যায় এরা বলে আমরা হাদিসও মানি না শুধু কোরআন মানি কারণ হাদিস নবীর থেকে যেই লোকেরা এই লোকগুলোর উপরে বিশ্বাস নাই অতএব হাদিসে ভেজাল হতে পারে অতএব আমরা কোরআন মানি হাদিস মানি না ওই তার সেরাকে প্রশ্ন কে করবে যে হাদিস যেমন লোকের মাধ্যমে আসছে কোরআনটাও তো ওইভাবে আসছে তাহলে হাদিসে যদি তুমি সন্দেহ করো কোরআনেও তো সন্দেহ থেকে যায় তাহলে কোরআন মানলে হাদিস মানো না কেন বুঝতে আমাদের বাকি নাই তোমরা ইহুদির দালাল এরা দাবি করে আহালে কোরআন আর এক দাল দাবি করে আমরা আহালে হাদিস আমরা হাদিসে যা আছে তা মানি এদের মধ্যে গ্রুপিংয়ের অভাব নাই দলাদলির অভাব নাই বুকে হাত বাঁধার কথা বলে অনেকে হাত বাঁধে এক এক সিস্টেমে কেউ বাম হাতের উপরে ডান হাতের কবজা রাখে কেউ আবার শীতের মধ্যে এরকম হাত জোর করে দাঁড়ায় কেউ বুকে রাখে কেউ প্যাডের ভিতরে রাখে অথচ হাদিস হইল বুকে না হয় নাবির নিচে মাঝখানে যারা হাত বাঁধলো এরা পুরুষও না মহিলাও না এরা হিজলা প্যাডে হাত বাজার হাদিস আছে নি কথা বলেন না কেন হাত বাঁধবে হয়তো বুকে না হয় নাবির নিচে যারা প্যাডে বাঁধে এইভাবে ছেড়ে দিল এ আমার এখানে লঙ্গি এ নাবির একটু উপরে বুকের একটু নিচে এইভাবে বুকে বাঁধলে কিন্তু এইভাবে বাঁধতে হবে কারণ যারা এই রকম ধরে আর এইভাবে বাংলার সিনা স্বাভাবিক থাকবে বাস বুকের উপরে বাঁধলাম কথা বুঝাইতে পারি নাই আর যারা নাবির নিচে বাঁধবে এই বাম হাতের উপরে ডান হাতটা ছেড়ে দিয়ে নাবির নিচে ফালায় দিবে আর নাবির নিচে ফেলতে গেলে একটু মাথাটা নত করতে হবে এটাই এবাদাতের নিয়ম মাথা নত করে আল্লাহর কাছে তুমি আরজি পেশ করো মাথা টাইট করে নয় এখন যারা এইভাবে হাত বাঁধে হাদিস শরীফে আছে বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে দাও বাম হাতের উপরে হাত বলতে কবজা এই যে কবজাটা আছে এখানে যারা হাতের এটারে কি কয় বাহু না কনি কনির উপরে হাত বাঁধার কোনো নিয়ম নাই তো এখন যদি বুকির উপরে কেউ এইভাবে বাঁধতে চায় তাহলে তার এইভাবে করতে হবে তো এটা একটা কষ্ট মোটামুটি বিচারকের ফয়সলা ছাড়া একটা রিমান্ড কথা ঠিক না এরপরে নুইতে পারবে না ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে তাহলে এই আহালে হাদিসরাও গ্রুপিংয়ের শেষ নাই হাত বাঁধবে হয়তো বুকে না হয় না বিতে যারা ফেডে বাঁধে এরা নারীও না পুরুষ না মাঝখানে কি এটা আপনারা জানেন আল্লাহ হেদায় আদ্দান করুন আমরা কি এটাও জানা দরকার আমরা কিতাবও মানি ব্যক্তিও আমরা রসুল মানি রসুলের আদর্শ আমরা রসুল মানি রসুলের কাছে আনি তো আল্লাহর প্রেরিত কিতাবও মানি রসুল মানি রসুলের সাহাবাদেরকেও মানি রসুলের সুন্নত মানি আমরা রসুলের সুন্নত মানার কারণে আমরা আহলে সুন্নত আর রসুলের সাহাবায় কেরামদের আদর্শ মানার দ্বারা আমরা ওয়াল জামাত আমাদের ব্যানারের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আমরা সুন্নত মানি আমরা ব্যক্তিও মানি আর হাদিসের মধ্যে রসুল এটাই বলেছেন হাদিস মানো হাদিস মানো হাদিস মানো বলেননি নবী বার বার বলেছেন তারক তু ফি কুম আমরাইন লং তাদুল্লু মা তামাসাক তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসুলি হাদিস না সুন্নত বলেন সুন্নাত আর হাদিসে লম্বা ব্যবধান আছে হাদিস আমরা জীবনের কলিজা দিয়ে রক্ত দিয়ে ঘাম দিয়ে জীবনের বিনিময় আমরা হাদিস রসুলের প্রত্যেকটা হাদিসকে সমর্থন করি কিন্তু ব্যক্তি জীবনে পরিবার সমাজে আমরা আমল করতে গেলে সুন্নত মানতে হবে হাদিস সব হাদিস মানা যাবে না সমর্থন করা যাবে কারণ হাদিস আমল করা আর সমর্থন কি এক নাকি হাদিস সমর্থন করা যাবে মানা যাবে না যেমন হাদিসে আছে রসুল নয়টা বিবাহ করেছেন কেউ মানতে পারবে কথা বলেন না কেন মানলে কি স্বভাব না গুনা হালাল না হারাম তাহলে আমরা হাদিস সমর্থন করতে পারি মানব সুন্নত কেমনে বলে রসুল বিবাহ করেছেন নয়টা আর সুন্নতের অনুকূলে মানতে বলেছেন চারটা কয়টা চারটা বিবাহ নবীর সুন্নত নয় বিবাহ নবীর হাদিস মানব কোনটা 
হাদিস না সুন্নাত নয় এটা বিবাহ সুন্নাত না হাদিস আর চার বিয়া মুসলমান করবে হাদিস না সুন্নত মানবে কি হাদিস না সুন্নত সুন্নত মানলে আহলে সুন্নত হয় আবার এই দেশে আহলে সুন্নত আল জামাত নামে কিছু টাটকা বাটপাড়ও আছে মাথায় নবীর সুন্নত নাই দাবি করে সুন্নি গালে নবীর সুন্নতের দাড়ি নাই দাবি করে সুন্নি এরা সুন্নি নামের তাজা বাটপাড় পুরান নতুন তাজা এরা কি তাজা না পুরান তাজা বাটপার এরা আবার চাপার জোরে বলে এরা আমরা নবীকে মানি না কেন দাঁড়াইয়াভাবে সম্মান কিভাবে করতে হয় দশ বছর রসুলের খেদমত করে আমরা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি নবীর সম্মানের ব্যাপারে পৃথিবীর আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি অতএব আমি আনাজ বলতেছি রসুলকে দাঁড়াইয়া সম্মান করা নবী অপছন্দ করতেন এজন্য আমরা কখনো দাঁড়াইয়া নবীকে সম্মান করিনি আমি এই দলিল আদিল্লা ছাড়া সরল বাংলার সরল মুসলমানের সহজ কথায় বলে যাই কোনো দলিল নাই ঝগড়া নাই ফাঁসাদ নাই নবীকে দাঁড়াইয়া ইয়া নবী সালাম আলাইকা যদি বললে সওয়াব হয় এই সওয়াবের কাজটা আবু বকর করলেন না কেন এই সওয়াবের কাজটা অমরে ফারুক করলেন না কেন এই সওয়াবের কাজটা হজরত ওসমান করলেন না কেন এই সওয়াবের কাজটা হজরত আলী করলেন না কেন এত বড় সওয়াবের কাজ একজন সাহাবিও করেন না কেন এত বড় সওয়াবের কাজ নবীর বিদায়ের পরে আবু হানিফা করেন না কেন এত বড় সওয়াবের কাজ ইমাম শাহি করেন না কেন এত বড় সওয়াবের কাজটা ইমাম মালেক করেন না কেন এত বড় সওয়াবের কাজটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল করেন না কেন এখন যদি কেউ বলে দাঁড়াইয়া ইয়া নাবি সালাম আলাইকে যদি কেউ বলে বেদার তারা কাফের ও সমস্ত বটগাছতলার ক্যানভাসারকে জিজ্ঞাস করতে চাই তুমি যদি কৌমি দেওবন্দিকে দাঁড়াইয়া ইয়া নাবি না বলার কারণে যদি বেদাত বলার কারণে কাফের বলো বলো আবু হানিফাকে কি বলবা তিনি তো করে নাই বলো আবু বকরকে কি বলবা তিনি তো করে নাই সব বাদে নবীর খাদেম দশ বছরের আনাসকে কি বলবা যে আনাস রাদি আল্লাহ তালান বলছেন আমরা নবীকে দাঁড়াইয়া সালাম দেই না কারণ দাঁড়াইয়া সালাম সম্মান করা নবী পছন্দ করেন নাই দাঁড়াইয়া নবীকে সালাম দেওয়া অপছন্দ করলে যদি কাফের হয় নবীর খাদেম আনাসকে কি বলবা ফতুয়া দাও কোনো ঝগড়া আছে এরপরও ফাইনাল চ্যালেঞ্জ পৃথিবীতে রসুলের ছয়টা হাদিসের কিতাব সবাই বলে সেহা সিদ্ধা এর বাইরে লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে সহি আমি বললাম সহি হাদিস লাগবে না একটা দুর্বল জয়ীফ হাদিস যদি পেশ করে দিতে পারো যেই হাদিসে বলা আছে নবীকে সম্মানের জন্য সালাম দেওয়ার পদ্ধতি এইভাবে আছে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাহ আলাইকা এইভাবে নবীকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি কোনো যদি একটা হাদিসে দেখাইতে পারো বাংলাদেশের কোনো আলেম যদি তোমাদের সাথে না যায় আমাকে গোটা দেশের আলেমরা কাফের বললেও আমি তোমাদের সাথে একমত হইয়া নবীর সালাম দিতে এক হাজার বার তৈয়ার আছি এর থেকে আর সহজ কথা আছে কিন্তু এ নিয়ে আর সমাজে কিলাকিলি হবে কেন আজকে সমাজে মুসলমান থাকবে এক হিন্দুদের ধর্ম আলাদা বৌদ্ধদের ধর্ম আলাদা খ্রিস্টানদের ধর্ম আলাদা এহুদির ধর্ম আলাদা অথচ ওরা মুসলমানকে বিদায় করার ক্ষেত্রে এক দল অথচ গোটা দেশের মুসলমানের ধর্ম একটা ইসলাম আল্লাহ একজন নবী একজন কোরআন একটা বাইতুল্লাহ একটা আমরা কেন বেইমানের মোকাবেলায় এক হতে পারি না আমরা এক হতে না পারার কারণ আমাদের ভিতরগত দ্বন্দ্ব ঘরের আগুন যদি ঘরওয়ালা লাগায় দেয় নিভাবে কে বুঝুন নাই ঘরের মধ্যে আগুন লেগেছে ঘরওয়ালারা বয়ে বয়ে বিড়ি টানে একজনে বলে ভাই তুমি আগুন নিবাও না বসে 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 বিড়ি টানো কেন করব কি আগুন তো আমি লাগাইছি কথা বুঝেন নাই এক ইমামের বিরুদ্ধে আর এক ইমাম এক বক্তার বিরুদ্ধে আর এক বক্তা 
এক পীরের বিরুদ্ধে আরেক পীর এটা দোষনীয় কিন্তু ভন্ডের বিরুদ্ধে ওলামায় কেরাম থাকবে এটা দোষের নয় বাতেলের বিপক্ষে হক দল থাকবে এটা দোষের নয় আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করেন খারাপ লাগতেছে আপনাদের তাহলে আল্লাহর ইবাদত জোরে করা যাবে না স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় করার জন্য লাগবে ওয়াজ কি লাগবে যারা বলে ওয়াজ দিয়া লাভ কি ওয়াজ দিয়ে হবে কি এরকম আছে না নাই এক দল আছে ইসলামের মধ্যে আর এক দল ইসলামের বাহিরে মানে মুসলমান ঠিক আমলে দুর্বল আর এক দল আমলে কিছু লাইনে আসিয়াও তারাও বলে ওয়াজের দরকার নাই বরং স্বেচ্ছা এবাদতের জন্য ওয়াজের বিকল্প কোনো পথ নাই আছে আল্লাহ তালা সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে যাকে চিনে না সে তাকে মানে না যে যাকে চিনে সে তাকে মানার মতো মানে এখন আল্লাহর পরিচয় আমরা না জানার কারণে আল্লাহর ইবাদত করতে রাজি না পীরের বিরুদ্ধে স্লোগান শুনলে বেতের লাঠি স্লোগান চলে লাঠি মিছিল করে অথচ আমার রসুলকে যারা সন্ত্রাসী বলে গালি দেয় এদের ব্যাপারে লাঠি মিছিল করে না আছে না নাই এই হলো নবীরা আশেকদের অবস্থা অথচ আমরা যে যেই লাইনে থাকি বাহাদুরি করি আমগো দুনিয়াতে আগমন কিন্তু একই কালারে হয়েছে সবাই এক হালাতে আসছিলাম ল্যাংতা নাকি আপনাদের পীর সাহেব লঙ্গি পরে আসছে কথা বলেন না কেন দুনিয়াতে আসছি সবাই একই হালাতে যাব মৃত্যুকালে পুরুষের কাপড় কয়টা কথা বলেন না কেন কালার লাল সবুজ কালো সাদা সবার পিসাবেরটা আলাদা মুরিদেরটা আলাদা পিসাবের একটা বেশি গরিব রিক্সার ড্রাইভারের একটা কম কালার কালার কি সাদা তো সবার কালার যদি সাদা হয় সামান্য সময় বাটপারি করে সবুজ আর নীল নিয়ে কালো নিয়ে দ্বন্দ্ব করো কেন আছে না নাই সাদা টুপি দিলা কেন কালাটা দাও না কেন দ্বন্দ্ব করেনি সবুজ পাগড়ি আর সবুজ টুপি কেন পরো না নিয়ে দ্বন্দ্ব করেনি তাহলে সবুজ যদি তোমার কপাল কলি কলি যার আপন হয় মরণকালে তোমার কাপনটা সবুজ কালারে দিয়া যাও তোমার কালো নিয়ে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে মরণকালে তোমার কাফনটা কালো কালারে দিয়া যাও সেখানে দ্বন্দ্ব নাই এখানে দ্বন্দ্ব কেন রে বাতপার আসেনি এমন বাতপার তাস করলি টুপি মাথায় দিলাম ডক্টর আল্লামা সাহেব কি বুঝলেন সাধারণ না টাইট হ্যাঁ বলে পাস করলি টুপি বাথরুমের টিসু टूपी के गाली दिए तुम टूपी के गाली दाओ क्यों আমরা কৌমিতে পড়েছি কোনোদিন আলিয়ার বিরুদ্ধে বলেছি স্কুল কলেজ ভার্সিটির বিরুদ্ধে বলেছি তুমি কৌমি আর বিরুদ্ধে বলো কেন ও ফজরের আগে কৌমি মাদ্রাসার মাদানি নগরের ছাত্ররা বিড়ি টানে হ্যাঁ কি টানে আর কি করে যদি দেখতে চাও ফজরের আজানের এক ঘন্টা আগে মাদানি নগর মাদ্রাসার দেওয়ালে কান লাগাও দেখবা শুধু কান্নার আওয়াজ আর কোরআন তালাওয়াতের আওয়াজ এদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে অবশ্যই তারা মুসলমানদের বিপক্ষের লাইনের মানুষ আল্লাহ দান করুন আমরা আসছি সমান যাব সমান কবরের মা পকি কারোটা দশাত না সমান সমান কবরে গেলে প্রশ্ন কয়টা পিসাবের জন্য হালকা মুড়িদের জন্য ভারী প্রশ্ন কয়টা রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রসুলের পরিচয় দাও নাকি সেখানে বলবে তুমি চরমনের জিকির করছো নি তুমি তাবলিগে কয়েকদিন গেছো জিগাইব তুমি মাদানি নগরের পিসাবের অনুমতি নিয়ে অস্কর্ষ জিগাইব তুমি আওয়ামী লীগ না বিএমপি জিজ্ঞাসা করা হবে 
প্রশ্ন কয়টা তুমি পীর না মুড়ি ধনী না গরিব কথা নাই জবাব দাও তিনটা প্রশ্নের রবকে পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রসুলের হাকিকত সে তু দুনিয়া বেখবর হয় দুনিয়া কি নুমাইশ বর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বাহার কারে কে বাসি বা খুদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খুদা গা ফেল বুদায় নয় কমা শুন করা হো ফর জিন্দো জান আবদর কষ্টি হালা কে কষ্টি আস আবো অন্দর জির কষ্টি পুষ্টি আস আল্লার পরিচয় টা যখন এসে যাবে রে বান্দা তখন তো মাকে বেশি বয়নের দরকার নাই তখন তুমি অনায়াসে নামাজের জন্য পাগল হয়ে মসজিদের দিকে দৌড়াবে আল্লাহর পরিচয়টা যখন এসে যাবে তখন তোমাকে বেশি বয়নের দরকার হবে না তুমি আজানের আগে মসজিদে যাওয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে থাকবে আজকে এত বয়ান করা হয় জুমার দিনের খতিব সাহেবের বয়ান তাবলিগওয়ালাদের বয়ান পীর সাহেবদের বয়ান বক্তাদের দৈনন্দিন চার পাঁচ জন একই প্যান্ডেলে বয়ান এরপর মানুষ মুসলমান কেন দাড়িটা লাম্বা করে না নামাজ পড়ে না পর্দা করে না হালাল খায় না সন্তানটারে কেন আদর্শওয়ালা বানায় না এর একমাত্র কারণ আল্লাহর পরিচয় নাই পরকালের জাহান নামের ভয় না সুরায়নকাবুতের সত্তর নাম্বার আয়াত কত নাম্বার এ কথা কোন সবাই পিছনে গেলি বয়ানের শেষ হওয়ার আগে ফেসবুক গরম করো তোমার গজবের আঙ্গুলটা দিয়া গজবের মোবাইলে তুমি যে তার সেরা তুমি যে কাপুরুষ তোমার বাবায় জানেনি তুমি কাপুরুষ না হইলে তো হাটাজারের হুজুরের বিরুদ্ধে লেখতে পারো না তুমি তার সেরা কাপুরুষ না হইলে তো তাবলিগের বিরুদ্ধে লেখতে পারো না তুমি তার সেরা কাপুরুষ না হইলে তো চরমনাইয়ের বিরুদ্ধে লাগতে পারো না সামনে কথা বলো স্টেজ এ তেরো জন মানুষ নিয়া তিরিশটা মাইক লাগাইয়া রাত বারোটার পরে হুঙ্কার কাফের 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 বলে আমি যে কাপের বললাম এজন্য তেরো মন ওজনের কিতাব বাসায় আর তিন মনের ডা নিয়ে এসছি স্টেই যে শত শত কিতাব বাহাদুরি করে সাজাইয়া সাজাইয়া কিতাব দেখায় দেখেন এই হাদিসের কিতাব আপনারা যারা এখানে আসছেন অন্যান্য মজলিশ থেকে এই মজলিশে কিছু ওলামায় কেরাম তালিবুল এলেম বেশি স্বাভাবিক সচরাচর মাহফিলে যারা বসেন আমি কোরআনের আয়াত পড়লাম হাদিস পড়লাম আপনারা কি বিশ্বাস করেন না এরপরে যদি আমি কোরআনটা খুইলা দেখাই এই কোরআনের এত পৃষ্ঠা এই আয়াত দেখাইলেও কি বুঝবেন কচু কথা বলেন না কেন হাদিসের কিতাব খুইলে যদি দেখাই বোখারি শরীফের এত নাম্বার পৃষ্ঠার এত নাম্বার হাদিস এগুলো খুলিয়া দেখাইলে বুঝবেন কচু তাহলে আপনাদের সামনে কিতাব নিয়া বাহাদুরি কেমন মাছ বাজারে স্বর্ণের দোকানদারি যেমন মাছ বাজারে স্বর্ণের কিতাব নিয়ে যদি কোন বাহাদুরি থাকে মাদানী নগরের মাদ্রাসার অফিসে চলে আসো সেখানে কিতাব ওলারা কিতাব নিয়ে বসে আছে সেখানে আসো বটগাছতলায় বসে চাচামেচি করো কেন তোমাদেরকে জাতি চিনতে বাকি নাই তোমরা টাটকা ধোকাবাস এলেমের বাহাদুরি বটগাছতলা তাও কি ঢাকার মধ্যে গেরামে হইল তো বোঝা যাইত নিরিবিল ঢাকার মতো বটগাছতলায় কি কিতাবি এলেমের বাহাদুরি চলে 
না ক্যানভাসারি চলে এরা সব দুনিয়ার লাইনের ঔষধ বিক্রি করার মতো ক্যানভাসার ঠিক কি না বলো আল্লাহ হেদায়াত দান করুন এত অপরাধ করে এত গালি দেয় আমরা কি একটাও দিতে পারি না কি বলেন পারি না দেই না কেন নবীজির আদর্শে গালি দেওয়া হারাম এখন কি নবী তারা মানে না আমরা মানি কথা বলেন তাহলে সুন্নি আমরা হব না তারা এরপরও যদি আমগ কয়ে ওয়াহাবি আমরা তাদেরকে বলবো তোমরা লাহাবি যদি বলে আমাদেরকে তোমরা অহাবি আমরা বলবো তোমরা লাহাবি ওয়াহাবি মানি ওয়াহাব নামের অনুসারী লাহাবি মানি আবু লাহাবের অনুসারী আব্দুল ওয়াহাব আল্লাহর বান্দা আর ওয়াহাবি যখন বলে ওয়াহাব শব্দটা আল্লাহর গুণবাচক নাম তাহলে আমরা মাইনাসে আসি না প্লাসে আসি আর যারা লাহাবি তারা প্লাস না মাইনাস আবু লাহাবের যেই পরিণতি তাদেরও তবে আমরা বরদোয়া করি না দোয়া করি আল্লাহ হেদায়ত দান করেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন রাগ করতেছেন আল্লাহর পরিচয়টা দেওয়ার জন্য সুরা আনকাবুতের কত নাম্বার আয়াত বললাম আসার নাম্বার যদি ভুলই বইলা ফলাই তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে আয়াত হ্যাঁ নাম্বারটা ভুল তেলাওয়াত করছি শুদ্ধ করে অর্থ বললাম শুদ্ধ এখন নাম্বার ভুল বলার কারণে কি আয়াতটা মিথ্যা হয়ে যাবে বলেন আমাদের আহলে হক একজন আলোচক কোথাও কোন এক মাহফিলে সুরায় বাকারার এক আয়াতের বয়ান করলেন আয়াত ও তেলাওয়াত করলেন শুদ্ধ করে ব্যাখ্যা করলেন বিশুদ্ধভাবে শুধু নাম্বারটা বলেছেন ভুল এই কারণে মোনাফিকেরা কি না লাফান লাফাইল এরকম কোন মুরগিও লাফায় না ব্যাঙও লাফায় না শুধু নাম্বারটা ভুল করার কারণে এমন লাফান লাফাইল আয়াতটার নাম্বার ভুল তেলাওয়াত ঠিক আছে অর্থ ঠিক আছে ব্যাখ্যা ঠিক আছে এবার তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি নাম্বার ভুল করার কারণে তুমি কেন তাকে গালি দাও রসুল কি নাম্বার বইলা বইলা ওয়াস করছেন কথা বলেন সাহাবাই কেরাম কি আয়াত নাম্বার বলে বলে ওয়াস করছেন হ্যাঁ কেউ যদি বলতে পারে সেটা একটা আলাদা গুণ কিন্তু কেউ যদি ভুলে বলে ফেলে আল্লাহর রসুলের হাদিস এ স্পষ্ট মোহাম্মদ নবীর উম্মতের উপরে তিনটা দয়া করছেন কয়টা খতা এবং নেসিয়ান যদি ভুল করে ফেলে অজান্তে আল্লাহ তালা অগ্রিম ক্ষমা করে দিবেন তাহলে নাম্বার যদি ভুলে বলে ফেলে হাদিস অনুযায়ীতে ক্ষমা পেয়ে গেল যারা সমালোচনা করল তারা কবিরা গুনার গাটটি মাথায় লয়া দৌড়াচ্ছে কথা ঠিক আছে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন হকিকত সে তু দুনিয়া বে খবর হয় দুনিয়া কে নুমায় সপর নজর হয় আল্লাহ তালা বলেন আমাকে পাওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করবে আমি আল্লাহ রাস্তা খুলে দিব একটা না অনেক 